Magandang hapon, senior high school students. Ako ulit ito si Sensei Gian at welcome sa Physical Science Module Week 1. So, ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa iba't ibang nuclear reactions na nag-result sa pagbabago ng mga elements. Pero ang tanong na palaging pumapasok sa isip natin ay, is radiation dangerous? So, parang oh, nuclear reaction or radiation ay nakakamatay yan, di ba? Sa totoo lang, kailangang i-define muna natin ang ibig sabihin ng salitang radiation which means the transfer of energy through space and other media. So, ibig sabihin nun, kapag nag-transfer ka ng heat or light or even sound through space and other media, ang tawag doon ay radiation. Ang pag-iinit ng isang bagay, may palaging radiation yon. Ang init ng araw ay radiation, MRI, X-ray, CT scan ay radiation. Even yung mga cellphones nyo, pag kayo ay nagpapatugtog, tumatawag ay may radiation. So, ano nga ba talaga yung dangerous na radiation sa hindi dangerous na radiation? So, una-muna ay may dalawang types ng radiation. Yung una ay yung electromagnetic radiation na may kinalaman sa ilaw, sa light, magnets, and electricity. Ito ay effect ng interaction between magnets and electricity. So, lahat ng nakikita nyo dyan, radio waves, cell phones, wifi, bluetooth, microwaves, mismong yung ilaw, yung light, ay bahagi ng electromagnetic radiation. Ultraviolet light, x-rays, gamma rays, at iba pa. Pero may tinatawag na radiation na nuclear radiation. Ito ay epekto ng mga unstable na atoms na naglalabas ng mga nucleus nila or naglalabas ng mga neutrons. At yung neutron na yon ay may lamang matter and energy. So alin dyan yung dangerous? Alin dyan yung hindi? Ang ionizing or harmful radiation sa electromagnetic spectra ay yung ultraviolet rays, x-rays, at gamma rays. So, the rest na nasa ilalim niyan ay hindi dangerous. Walang epekto sa ating kalusugan. So, ano yung sinasabi na radiation na nakakasakit ng mata? Diba? Kaka-computer mo, kaka-cellphone mo, yun yung tinatawag na blue light radiation. Yan yung nasa under ng ultraviolet radiation. At yung radiation na yun ay perception ng mata natin pampagising. Kaya kahit na pagod na pagod na tayo, Gising na gasing pa rin yung mata natin at nakakapagod ito. So, ito yung radiation na hindi nakamamatay, pero nakakasakit ng mata. Blue light radiation. May mga apps sa cellphone at sa computers na nagtatanggal ng blue light upang ikaw ay komportable yung mapagbasa. At yan din yung um, feature ng mga anti-radiation na glasses. Yung pampawala or pampabawas ng blue light. So, nuclear radiation on the other hand, lahat yan ay ionizing. Ang pag-aaralan natin this time, ay yung mga unstable na atoms na nagpapakawala ng kanilang energy and matter para magkaroon ng stability. So yung mga nuclear radiation na yan ay paraan nila upang maging contento, maging stable sila bilang elements kasi sobra na nga yung mga bigat at energy nila. So balikan natin itong um, periodic table na ito. May kita nyo dyan na may dalawang elements na nagawa ng Big Bang helium and hydrogen, may nagawa ng mga stars, may nagawa sa supernova, yan yung lesson natin last time. Pero, may kulay puting mga elements dito. Americium, curium, berkelium, no? hanggang laurentium at organeson. At bakit sila puti? Kasi sila ay nagawa sa mga laboratory. Ibig sabihin na unravel na ng mga scientists na pwede palang gumawa ng mga elements through nuclear radiation. At yan yung pag-aaralan natin. Anong klase mga nuclear reactions yung nangyayari para magkaroon ng iba't ibang mga elements. So, unahin na natin yung tinatawag na alpha radiation. Alpha radiation ay iba sa alpha decay. Unahin muna natin ito. Alpha particles ay merong bigat na 4. Natatandaan nyo pa ba yung atomic mass? Di ba yun ay n plus p equals a? Dalawang protons, dalawang neutrons ay equal sa 4 na atomic mass. So ano naman yung charge niya? 2 protons, meaning plus 2 ang kanyang charge. 4 units of weight, charge is positive 2. So ano naman yung tinatawag na alpha decay? Kapag ang isang element or atom ay sobrang unstable, kailangan niyang magbawas ng timbang, no? So, mag exercise siya, theoretically, at magtatanggal siya ng dalawang neutrons at protons. So, tatanggalan natin siya ng apat na timbang or apat na weight. 
at minus 2 sa atomic number. So ulitin natin, ang alpha decay ay minus 4 sa weight, minus 2 sa atomic number. So alpha radiation or alpha decay ay isang napaka damaging at heavy na radiation. Actually, yan ang number 1 na pumapatay ng mga victims ng radioactivity. Kasi sobrang um, bigat at sobrang energetic niya. So, paano to? Uranium ay nagkaroon ng alpha decay. So, tandaan, minus 4 on weight, minus 2 on atomic number. So, 8, 238 minus 4, 92 minus 2, magkakaroon ka dyan ng 234 thorium. So, paano mo nakuha si thorium? Pag binilang mo, sa periodic table, alin yung pang 90 na element? Yun si thorium. So, doon naman tayo sa beta radiation. Beta radiation is produced when a neutron decays. So, pag may natanggal na neutron, okay, may natatanggal din na electron. Okay, so, mukha siyang electron dahil siya ay negative 1. Very little mass. Actually, ang consideration ay wala talaga siyang mass. So, negative charge lang ang beta radiation. So, ang beta decay means an unstable atom is losing 1 electron. Natatanggalan lang siya ng isang electron. So, paano natin gagawin yon? Carbon, natanggalan ng isang electron. So, minus negative 1. Ibig sabihin, plus 1 siya. mag a ka lang ng isang atomic number. Alright? Ulitin ko ang beta decay ay mag a ng isang atomic number. So, lithium. Nagdaan siya sa beta decay. Plus 1 sa atomic number. Ibig sabihin yung 3 magiging 4. So, alin yung pang-apat na element sa periodic table? Yan ay beryllium. So, ang lithium, pag nag-beta decay, ay magiging beryllium. So, ano naman yung gamma radiation? Actually, isa to sa mga strongest forms of electromagnetic radiation. Actually, gamma radiation is an electromagnetic one. Pero kasama siya sa nuclear reaction dahil siya ay binubuka ng mga atoms na stable na. So, katulad nito, ang cobalt 60, nagtanggal ng isa, so plus 1, magiging nickel. So, plus 1 yan. Cobalt, susunod sa cobalt ay nickel. So, dahil stable na si nickel, maglalabas na siya ng energy na gamma rays. So, tandaan na ang gamma rays ay nilalabas kapag stable na ang atom. Although gamma rays have no charge and no weight, they are very energetic and deadly. Actually, ang gamma rays tumatagos sa mga um, normal objects. Ang hindi lang nakakatagos sa kanya ay lead and isang metrong concrete. So, kapag nag decay ang isang atom, wala kang babaguhin sa kanya. No change. Just a sign that it's stable already. Okay. So, paano to? So, ang technetium na may 43 na atomic number at may 99 na mass, ay wala lang ding mangyayari. So, no change, ganyan pa rin siya. Ang sign lang kung bakit kailangang may Y dyan, may gamma, ay dahil naglabas siya ng energy dahil siya ay stable na. So, positron emission. So, positron emission naman ay kung saan babawasan mo ng atomic number ang isang element. So, it's a conversion of a proton in a nucleus into a neutron. So, yung proton magiging neutron. So, yung plus magiging zero. So, yung pag plus naging zero, ibig sabihin nag minus one ka. So, minus one atomic. Pero, imbes na beta or gamma ang ilalabas mo, nagtanggal ka ng isang positron. Positron ang tawag sa plus one E. So, yan ito mangyayari dyan. Oxygen. So, minus 1 atomic number. So, ano yung pang 7 na element? It's nitrogen. Pero, positron ang nilabas niya. Positron emission. So, ano naman yung electron capture? Electron capture is the drawing of an electron on an atom's nucleus. So, tatanggalan ka lang ng electron. No? Electron capture. So, it's actually minus 1 atomic number, pero electron is released. So, try natin to. Minus 1 atomic number, pero electron ang natanggal dyan. So, 80 minus 1, 79, that is gold. So, walang nagbago sa atomic mass. So, yan ang electron capture. Tandaan, minus 1 atomic number, pero electron 
ang na-release. So, how about alpha bombardment? Alpha bombardment is the opposite of alpha decay. So, bombard, ibig sabihin, babatuhin mo ng alpha yung isang atom. So, you might be thinking na kung ang alpha decay ay minus 4, minus 2, eh di, balik mo lang yun, plus 4, plus 2. Tama, totoo. Ibabalik mo yung plus 4, plus 2. Pero adding too much neutrons and protons can be unstable to an atom. Therefore, hindi sila lahat matatanggap. Kasi unstable eh kapag sobrang laki ng binigay mo. So magtatanggal ka ng isang neutron. Therefore, ang dagdag lang ng alpha bombardment ay plus 3 sa weight at plus 2 sa atomic number. So ulitin natin, plus 3 sa weight, plus 2 atomic number. So 27, hindi yan plus 4 talaga, plus 3 lang yan. E nasan yung 1? Kung yung 4 ang dinagdag mo ay 3, nasan yung 1? Nandito, sa may neutron. So 27 plus 3 is 30. 13 plus 2 is 15. So hanapin mo yung element na number 15, which is phosphorus, na ang weight niya ay 30. So nandito na lahat ng kailangan nyo, senior high school students, Ito yung pinakalistahan at sample ng iba't ibang klase ng radiation. Importante din na ma-memorize sila. Um, depende dun sa ima-minus, ima idadagdag dun sa mass and sa atomic number. So, paano natin ito ma-apply sa totoong buhay? Speaking of radiation, nuclear and electromagnetic, there is a market of false products claiming that it can protect you from radiation when in fact, most of the radiation that is happening is pretty harmless. Okay? So, yung anti-radiation phone stickers, naalala nyo pa ba yung mga wristbands na parang anti-radiation daw? So, yung mga um, headset na anti-radiation and stuff, hindi sila totoo. Ako nang nagsasabi, hindi totoo na pinoprotektahan ka niya sa radiation. Gusto mong maprotektahan ka sa radiation? Eh di mag-hazmat suit ka. <laughs> Pero, walang radiation na dangerous normally. Okay? Ang radiation lang na dangerous ay nasa mga unstable na elements, which in fact, nakabaon naman sila underground, minimi na lang. But what we're talking about here is the kind of radiation that is emitted by cellphones and other electronics. So pwede nyo nga i-google yan eh. Is cellphone radiation dangerous? Ayan, sila magsasabi, there is currently no consistent evidence that non-ionizing radiation increases cancer risk in humans. So, harmless siya. Wala siyang nabibigay na sakit sa iyo. Ang nabibigay niya lang sakit ay sakit sa likod, sakit sa mata, dahil nga nakakangalay ang pag-computer, pag sa cellphone, nakakasakit din sa mata yung klase ng ilaw niya. And there you have it, senior high school students. Tapos na po ang ating day 4 pagdating sa week 1 ng ating physical science modules. Meron po ba yung mga questions, suggestions na gustong idagdag sa ating platform ng pagtuturo ng physical science module? Please comment lang. And kung nagustuhan nyo yung video to, like, subscribe, share, and pagkakalimutan, mag-aaral ng malupit. Ako ito, si Sensei Gian, at salamat sa panonood ng aking videos. Goodbye!